எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது புளி அவல் இனிப்பு அவல் இதை வந்து வெங்காயம் பூண்டு இல்லாமல் செய்ய போகிறேன் இதை நம்ம ஏக்காதசிக்கு சாப்பிட்லாங்க வைக்குண்ட ஏக்காதசிக்கு சாப்பிட்லாம் இல்லை மற்ற ஏக்காதசிக்கு எப்போ வேணால் நம்ம விரதம் இருக்கிற நாட்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் முதல்ல செய்ய போகிறது புளி அவல் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் புளி அவல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இதை பார்த்திங்கன்னா மெல்லி அவல் இது இந்த மாதிரி அழாக்கில் ஒரு அழாக்கு கோபுரமாக அளந்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தகுந்த அளவு கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேப்போம் தகுந்த அளவு உப்பு தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் புளி பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம புளி கரைசல் தயாரிக்கிறதா இருந்தால் ஒரு சின்ன மீடியம் லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க அதோட தேவையான அளவு கருவேப்பில் மஞ்சள் தூள் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு சிவப்பு மிளகாய் பச்சை மிளகாய் இதோட பெருங்காயத்தூள் எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ இந்த மெல்லி அவலுங்கிறப்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக ஊறிடுங்க நான் என்ன பண்ணேன்னாக்க அது நல்ல ஒரு அகலமான இந்த மாதிரி கிண்ணத்தில் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு அவலை சேர்த்துட்டு நல்லா அலசிட்டு நல்லா புழிஞ்சு இன்னொரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கணும் நம்ம புளி கரைசலில் கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் கப் புளியோட தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த புளி கரைசல் தயாரிச்சுட்டு அதுலேயே உப்பு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் வெள்ளம் எல்லாமே சேர்த்து கலந்த பிறகு இந்த மாதிரி அந்த கழுவியை அவலை சேர்த்து ஊற வச்சுக்கணும் இப்போ நான் இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாலேயே ஊற வச்சுட்டேங்க இப்போ ஊறிய பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது கெட்டியாக இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து பெசரிக்கலாம் நம்ம கையில் எப்படி நல்லா உதுத்து விட்டுக்கணும் இப்போ இதுலேயே எல்லாம் போட்டால் தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுக்கு புளி உப்பு மஞ்சத்தூள் வெல்லம் இது மாதிரி கையில் நல்லா ஊற்றி விட்டாச்சு ஒரு சார் வந்து இது ஊற்று விடுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஹாஃபாக இருக்கிற மாதிரி அதாவது அப்படியே முழுசு முழுசாக தெரியக்கூடாது அவள் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறது பழக்கம் இந்த இதுக்கு மட்டும் ஒரு சில குருணியாக வடிப்பாங்க ஆனால் இதுவே நல்லா வரும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உடைக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி உதுத்து விட்டுக்கணும் இப்போ வெங்காயம் பூண்டு ஒன்றுமே சேர்க்கறது இல்லைன்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இதில் வந்து வானிலையில் தகுந்த எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் வானிலையில் தகுந்த எண்ணெய் விட்ட பிறகு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் இதோட உடைச்ச சிவப்பு மிளகா பச்சை மிளகா இந்த காரம் தாங்க வேறு காரம் எதுவுமே அதில் இல்லை கருவேப்பில் பெருங்காயத்தூள் நவல் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் கலந்து விடணும் இது பாருங்கள் பச்சை வாடை போகணும் நல்லா கலந்து விடணும் எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு இருந்தால் தாங்க இது நல்லா இருக்கும் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது வந்து தொண்டை பிடிக்காமல் இருக்கணும்னாக்க இது கரெக்டாக இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது ஊறிய பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேளை கெட்டியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து இல்லைன்னா புளிக்கரைசல் தின் புளிக்கரைசல் தெளித்து நல்லா பெசரி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த சாஃப்டாக இருக்கிறத நல்லா இப்படி கலந்து விடணும் இப்போ கடைசியாக தேங்காய் திருவல் சேர்த்துடலாம் இப்போ தேங்காய் திருவல் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்தாச்சுங்க பொதுவாக இதுக்கு முந்திரி எல்லாம் போடுறதில்ல ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னாக்க நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு சுவையான புளி அவல் தயார் இனிப்பு அவல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் அவல் ஒரு கப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முக்கால் கப் அளவு தேங்காய் வெள்ளை துருவல் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சமாளவும் போடலாம் இல்லை குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய இஷ்டம்தான் கொஞ்சமாக நெய் ஏலக்காய் தூள் கிஸ்மிஸ் திராட்சை முந்திரி பருப்பு தேங்காய் துருவல் ஸ்வீட் அவல் அதாவது இனிப்பு அவல் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாங்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதுக்கு என்ன பண்ணுனாக்கா இதே மாதிரி தான் மெல்லிய அவலாக இருந்தாக்க அப்போதைக்கு அப்போதே பண்ணலாங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா போருமானது கெட்டி அவலாக இருந்தாக்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலேயே ஊற வைக்கணும் இல்லைனா வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இப்போ இது வந்து மெல்லி செவல் அப்படிங்கிறப்ப நான் இதை நல்லா அலசி பிழிஞ்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாலே கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டேங்க இப்போ பாருங்கள் இது வந்து கையில் எடுத்து இப்படி உதிர்த்து விட்டுணும் இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும் சிகப்பு அவள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட நல்லா இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் முதலையே கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் ஊறுனா தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இப்போது இது எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இப்போ இந்த பேனில் கொஞ்சம் நெய் விட்டுருக்கேங்க முதல்ல முந்திரியும் 
வறுத்துட்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் திராட்சை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எப்பவுமே நம்ம ஒன் டிஷ் குக்கரிங்கிறப்ப ஒரே ஒரு பேன் யூஸ் பண்ணுறப்போ முதல்ல இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நெய்யில் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நேரம் மாறிய பிறகு லேசாக மாறிய பிறகு திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் திராட்சை சேர்த்துட்டு அதிக நேரம் இருக்கக்கூடாது இப்போ இதை ஒரு தட்டில் எடுத்துடுறேன் இப்போ இந்த பேன்லேயே வெள்ளம் துருவியதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாங்க இந்த வெள்ளம் கரையறதுக்கு இந்த வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் லேசாக பாகு வரணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சம அளவு போடலாம் இல்லைனா முக்கால் பாகம் போடலாம் அவங்கவுங்க விருப்பங்க ரொம்ப மைல்டாக வேணும்னு வச்சுக்கனாக்க ஒன்றுக்கு பாதி கூட போடலாம் நல்லாவே இருக்கும் இந்த வெள்ளத்தில் அந்த அளவுக்கு எதுவும் மண் எதுவுமே இல்லைங்க அதனால் நான் வந்து இது வடிகட்டில் உங்களுடைய வெள்ளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதாவது பாகு வராமல் நம்ம போட்டோன்னா ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்டு சல்லுன்னு இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா பாகு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம போட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துறேன் இந்த அவல் சேர்த்துறேன் இதோடு சேர்த்து நம்ம கலந்து விடணும் இந்த வெள்ளைக்கரைசல் பூரா இந்த அவல் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கலந்து விட்டாக்க அது நல்லா ஒரு மாதிரி ட்ரை ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் துருவல் போட்டு இறக்கலாம் தேங்காய் துருவல் போட்டால் கூட கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சர் இருந்ததுன்னா அதை இழுத்துக்கோ சார் இதில் மறுபடியும் மாய்ச்சர் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அவல் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி ஓவராக குழைவாக இது பண்ணிடாதீங்க நல்லா அலசி எடுத்துகிட்டு குழிஞ்சி வச்சுட்டாலே போதுவானது நிறைய தண்ணி ஊற்றி வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மெல்லி சவலாக இருந்தால் இப்போது இந்த தேங்காய் துருவல் சேர்த்துறேன் கொஞ்சமாக நெய் போட்டுலாம் இறக்குறப்போ நான் மொத்தமே இதுக்கு சேர்த்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் தான் நெய் சேர்த்துருக்கேன் முதலுக்கும் முதல்லையும் இப்போ கடைசியிலையும் அல்வா மாதிரியெல்லாம் இதுக்கு அதிகமாக போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நம்ம படுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி திராட்சை கொஞ்சம் இதில் போடுறேன் மீதியை வந்து மேலே டெக்கரேஷனுக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இனிப்பு அவள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மாற்றிடலாம் கிண்ணத்தை கிண்ணத்தில் பரிமா இந்த சர்விங் டிஷ்க்கு மாற்றியாச்சுங்க இப்போது முந்திரி பருப்பு திராட்சை பாதியை வந்து அதில் கலந்துட்டு மீதி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஆப்ஷனலுங்க அவங்க அவங்களுக்கு விருப்பம் நிறைய போடணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கோங்க ப்ரோக்கன்ஸ் வேணால் ப்ரோக்கன்ஸ் போட்டுக்கோங்க இது ஸ்வீட்டுனாக்க முந்திரி திராட்சை இல்லாமல் டேஸ்டியாக இருக்காது இல்லையா அதனால் போட்டிருக்கேன் மிக சுவையான இனிப்பு அவள் தயார் மிக சுவையான புளி அவள் இனிப்பு அவள் தயாருங்க பொதுவாக இந்த காம்பினேஷன் பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணுவானே பயத்தம் பருப்பு யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சுண்டலும் கடலை பருப்பு யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சுண்டலும் பண்ணுவோம் இது நாலுமே வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு டிஷ்ஷு ஒரு மீல்ஸ்க்கு பரிமாறுறப்ப நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களும் கிடைக்கும் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா அவளில் வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் அயன் முக்கியமாக இருக்குது அதான் ஒரு கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது ஓரளவுக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்குது இதோடு நம்ம ரெண்டு விதமான சுண்டல் செய்கிறப்போ பைத்தம் பருப்பு சுண்டல் கடலை பருப்பு சுண்டல் அதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் இந்த இனிப்பில் வந்து நம்ம வந்து வெள்ளம் சேர்த்து செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதுலேயும் வந்து அயன் சத்து கிடைக்கும் பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி டிஃபனாக இருந்தால் கூட இதில் வந்து எல்லாமே சேர்த்து செய்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு ப்ரோட்டீனும் அயனும் முக்கியமான சத்துக்கள் எல்லாமே கிடைக்கும்